நேர்களவிற்கும் அன்பு கலந்த வணக்கம் இணைந்திருக்கின்றோம் மற்றும் ஒரு என்டிசி நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக இன்றைய என்டிசி நிகழ்ச்சியில் இவ்வாரம் முழுவதும் நடைபெற்று முடிந்த முக்கியமான சில சுவாரஸ்யமான நிகழ்வுகள் உங்களுக்காக காத்திருக்கின்றன அந்த வகையில் உள்நாட்டில் நடைபெற்று முடிந்த முக்கியமான சில தகவல்கள் இதோ பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க தலைமையிலான தூதுக்குழுக்கள் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் நோர்வேக்கான விஜயம் ஒன்றினை மேற்கொண்டிருந்தனர் இந்த விஜயத்தின் போது பல்வேறு திட்டங்கள் முன்வைக்கப்பட்டிருந்தன அதுபோல பல்வேறு அபிவிருத்தி திட்டங்கள் தொடர்பான பல கோரிக்கைகள் கூட எமக்கு கிடைக்கப்பட்டிருந்தன அந்த கோரிக்கைகள் என்ன அது தொடர்பான தகவல்கள் இதோ பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க மூன்று நாள் உத்தியோகபூர்வ விஜயம் மேற்கொண்டு கடந்த மூன்றாம் தேதி பிற்பகல் ஒஸ்தோ நகரை சென்றடைந்தார் இதன்போது பல்வேறு அபிவிருத்தி திட்டங்கள் மற்றும் ஒத்துழைப்புகள் தொடர்பான பல விடயங்கள் கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளன அந்த வகையில் நோர்வே நாட்டின் உதவியுடன் ரோபோ தொழில்நுட்ப களஞ்சியம் ஒன்று டிசம்பர் மாதம் நிர்மாணிக்கப்பட உள்ளது பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்கவின் நோர்வே விஜயத்தின் பலனாக இந்த திட்டம் அமல்படுத்தப்பட உள்ளது ஒஸ்லோ நகரில் உள்ள எக்ஸ் எக்ஸ் எல் களஞ்சிய கட்டிடத்தை பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க பார்வையிட்டுள்ளார் இந்த கட்டிடம் ரோபோ தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் இயங்கி வருகின்றது எலிமெண்ட்ஸ் லாஜிக் மற்றும் ரைக்ரி தொழில்நுட்ப கம்பெனிகளின் ரோபோ தொழில்நுட்பத்தின் மூலம் இந்த களஞ்சிய சாலை இயங்கி வருகின்றது இதன் மூலம் துரிதமாகவும் கிரவமாகவும் களஞ்சியப்படுத்தும் பணிகள் இடம்பெற்று வருகின்றன இதன் மூலம் பொருட்களை பொது செய்து மீண்டும் கப்பலில் ஏற்ற முடியும் ஆடைகள் மீன்கள் மெரக்கறி வகைகள் பல வகைகள் போன்றவற்றை களஞ்சியப்படுத்தவும் அதனை பொது செய்யவும் இந்த திட்டத்தால் முடியும் குறித்த கம்பெனியுடன் இணைந்து இதுபோன்ற களஞ்சிய சாலை ஒன்றை ஏற்படுத்துவது தொடர்பில் தற்போது ஆரம்ப கட்ட திட்டங்கள் வகுக்கப்பட்டுள்ளதாக அமைச்சர் விஜித் விஜயமுனி சொய்சா தெரிவித்திருக்கிறார் பேராசிரியர் மைத்ரி விக்ரமசிங்க பாராளுமன்ற உறுப்பினரான காவிந்த் ஜெயவர்தன கே சா விதாரண உட்பட இலங்கை பிரதிநிதிகள் பலரும் இந்த விஜயத்தில் இணைந்து கொண்டிருந்தார்கள் அத்துடன் சமாதானத்தையும் நல்லிணக்கத்தை நிறைவேற்றும் பாரிய பொறுப்பை வெற்றிகரமாக முன்னெடுத்திருந்தமை குறித்து இலங்கை முழு உலகிற்கும் முன்னுதாரணமாக திகழ்வதாக நோர்வே வெளியுறவு அமைச்சர் தெரிவித்திருக்கிறார் ஒஸ்லோ நகரில் பிரதமர் ராணி விக்ரமசிங்கவுடனான சந்திப்பின் போதே அவர் இதனை தெரிவித்துள்ளார் நோர்வே வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் என் எரிக்சன் மற்றும் பிரதமர் ராணி விக்ரமசிங்க ஆகியோருக்கு இடையிலான சந்திப்பு ஒஸ்லோ நகரில் உள்ள ராஜதந்திரிகளின் உத்தியோகபூர்வ வாசஸ்தலத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது இலங்கையில் சமாதானத்தையும் நல்லிணக்கத்தையும் நிலைநாட்டும் வேலை திட்டத்துக்கு தமது அரசாங்கத்தின் பூர்ண ஆதரவை வழங்குவதாக நோர்வே வெளியுறவு அமைச்சர் மேலும் தெரிவித்துள்ளார் இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையில் பொருளாதாரம் மற்றும் அரசியல் உறவுகளை பலப்படுத்திக் கொள்வது தொடர்பாகவும் இதன்போது கலந்துரையாடப்பட்டுள்ளது இரண்டு நாடுகளுக்கும் இடையில் உதவிகளை வழங்கி வரும் எண்ணக்கருவுக்கு அப்பால் செல்வதற்கு இந்த உறவுகள் பலமடைய வேண்டும் என்று இதன்போது இரண்டு தரப்பினராலும் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்து சமுத்திரத்தின் சுதந்திர கப்பல் போக்குவரத்துக்கள் தொடர்பாக இலங்கை மேற்கொண்டு வரும் முயற்சிகள் குறித்தும் இங்கே விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது இதன்போது கடற்றொழில் வள அபிவிருத்தி மற்றும் கடற்றொழில் சார்ந்த கைத்தொழில்களின் முன்னேற்றத்திற்கு புதிய தொழில்நுட்பங்களை பயன்படுத்துவது தொடர்பில் இரண்டு நாடுகளும் எடுக்கும் நடவடிக்கைகள் தொடர்பில் கவனம் செலுத்தப்பட்டிருந்தமையும் விசேட அம்சமாகும் அத்துடன் இலங்கையில் ஸ்தாபிக்க உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள போலீஸ் மற்றும் குற்றவியல் நிதி தொடர்பான பல்கலைக்கழகத்துக்கு தொழில்நுட்ப உதவிகளை வழங்கவும் இதன்போது நோர்வே அரசாங்கம் இணக்கம் தெரிவித்துள்ளது இதன்போது பேராசிரியர் மைத்ரி விக்ரமசிங்க பாராளுமன்ற உறுப்பினரான ஏசா விதானகே காவிந்த ஜெயவர்தன பிரதமரின் செயலாளர் சமன் எக்கு நாயக்க நோர்வேக்கான இலங்கை தூதுவர் பேராசிரியர் அனுஷா குரே ஆகியோரும் இந்த சந்திப்பின் போது கலந்து கொண்டிருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது இதேவேளை நோர்வேயின் பல்வேறு பகுதிகளுக்கு ரணில் விக்ரமசிங்க விஜயம் செய்திருக்கின்றார் நோர்வே சமுத்திர போக்குவரத்து நடவடிக்கைகள் குறித்தும் கண்டறிவதே இந்த விஜயத்தின் நோக்கமாகவும் அமைந்துள்ளதாகவும் அவர் தெரிவிக்கின்றார் இந்த மத்திய நிலையத்துக்கு சென்ற பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க உள்ளிட்ட குழுவினருக்கு அமோகமான வரவேற்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக அங்கிருந்து தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இதன்போது மத்திய நிலையத்தின் இணைத் தலைவர்கள் உள்ளிட்ட அதிகாரிகளால் இந்த மத்திய நிலைய நடவடிக்கைகள் மூன்று நிலையங்களினூடாக இடம்பெற்று வரும் விதத்தை இதன்போது பிரதமர் உள்ளிட்ட தூதுக் குழுவினர்கள் கண்காணித்துள்ளார்கள் மன்னார் சத்தோச வளாகத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்ற அகழ்வு பணிகளானது பல்வேறு கட்டங்களை தாண்டி தற்போதும் நடைபெற்று வருகின்றது அந்த வகையில் இந்த அகழ்வு பணியின் பிரகாரம் நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட எலும்பு கூடுகள் அகலப்பட்டுள்ளது அந்த வகையில் பதினேழு எலும்பு கூடுகள் சிறுவர்களது எலும்பு கூடுகளாக காணப்படலாம் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது அது தொடர்பான பார்வைதான் இதோ மன்னார் சதோச வளாகத்தில் கடந்த சில மாதங்களாக இடம்பெற்று வருகின்ற அகழ்வு பணிகளானது பல்வேறு கட்டங்களை தாண்டி பல பிரச்சினைகள் மற்றும் சந்தேகத்தின் அடிப்படையில் தொடர்ச்சியாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றது 
இதன் போது தற்போது வரை மன்னார் மனித புதைகுழிகளில் இருந்து கண்டெடுக்கப்பட்ட மனித எலும்பு கூடுகளில் பதினேழு எலும்பு கூடுகள் சிறுவர்கள் உடையது என்று தெரிவிக்கப்படுகின்றது மன்னர் சதோச வளாகத்தில் காணப்படும் மனித புதைகுழியின் அகழ்வுப் பணிகள் தற்காலிகமாக நிறுத்தி வைக்கப்பட்டிருந்த நிலையில் கடந்த இரண்டாம் தேதி முதல் மீள ஆரம்பிக்கப்பட்டிருந்தன மனித புதைகுழியின் முப்பது விதமான பகுதியில் நடத்தப்பட்டுள்ள அகழ்வின் போது நூற்றி ஐம்பதுக்கு மேற்பட்ட மனித எலும்பு கூடுகள் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ளதாக அகழ்வாராய்ச்சிக்கு பொறுப்பான பேராசிரியர் ராஜ் சோமதேவ தெரிவித்துள்ளார் அவற்றில் பதினேழு எலும்பு கூடுகள் சிறுவர்கள் உடையது என்று அவரே கூறியுள்ளார் அகழ்வு மேற்கொள்ளப்பட்ட பகுதியில் மேலும் எலும்பு கூடுகள் இருப்பதற்கான அடையாளங்கள் காணப்படுவதாகவும் இன்னும் ஒரு மாத காலத்துக்கு அகழ்வு பணிகள் தொடர வேண்டும் என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் இந்த மனித புதைகுழியில் கண்டெடுக்கப்பட்டுள்ள எலும்பு கூடுகள் மற்றும் மனித எச்சங்கள் பகுப்பாய்வு செய்வதற்காக வெளிநாட்டுக்கு அனுப்பி வைப்பதற்குரிய நிதியுதவி தேவைப்படுவதன் காரணமாக இந்த விடயம் சுகாதார அமைச்சின் கவனத்துக்கும் கொண்டு செல்லப்பட்டுள்ளது மன்னார் மனித புதைகுழியின் அகழ்வு பணிகளுக்கான நிதியுதவி வழங்கப்படும் என்று காணாமல் போனோருக்கான அலுவலகத்தினர் தெரிவித்துள்ள போதிலும் அதில் ஏற்பட்டுள்ள முன்னேற்ற நிலைமை குறித்து இதுவரையில் அகழ்வு பணிகளில் ஈடுபட்டுள்ள குழுவினருக்கு தெரிவிக்கப்படவில்லை என்றும் சுட்டிக்காட்டப்பட்டுள்ளது மன்னர் மனித புதைகுழிகளில் மீட்கப்பட்டுள்ள எலும்பு கூடுகள் கைகால்கள் கட்டப்பட்டும் கூட்டாகவும் காணப்படுகின்ற நிலையில் அவை குறித்து சந்தேகங்களும் பலமாக எழுந்துள்ளன குறிப்பாக கடந்த காலத்தில் இடம்பெற்ற கடத்தல் காணாமலாக்கப்பட்டமை போன்ற சம்பவங்களுடன் தொடர்புகள் இருக்கலாம் என்று சந்தேகிக்கப்படுகின்ற நிலையில் அவற்றை ஆய்வுகளுக்கு உட்படுத்த வேண்டியதன் அவசியம் குறித்தும் பல்வேறு தரப்பினர் வலியுறுத்தி வருகின்றமையும் இங்கே சுட்டிக்காட்டத்தக்கது சிறியதொரு விளம்பர அடைவு நிலையை தொடர்ந்து மீண்டும் நிகழ்ச்சிக்குள் நுழையலாம்